Morgen Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay Commentary von mir. Hier kommt gleich der erste Spawnfeld, gleich mal ein Kill. Und ja, das Gameplay ist ein Gunmaster auf der Map Siba Tower. Eine schöne schnelle Runde, fand ich echt geil die Runde. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, über was rede ich heute? Über den DLC Close Quarters, über Premium, naja, ist ja selber an sich quasi. Und dann rede ich noch ein bisschen so über die Game Modis und so, die da alles gekommen sind. Und dann fangen wir mal an mit dem Game Modi. Den ersten, den ihr auch hier schon als Gameplay sieht, ist der Gun Master. Ist so wie Gun Game aus Counter Strike, COD, bla bla. Ein bisschen anders. Man braucht nämlich jeweils immer zwei Kills pro Waffe. Und ich finde, das haben sie eigentlich ganz gut umgesetzt. Bis halt darauf, dass halt manchmal so eine komischen Spawnfeld kommen, wie ihr schon gesehen habt, gleich am Anfang. Und ich erkläre euch den mal ein bisschen. Also man braucht zwei Kills pro Waffe, um weiterzukommen. Und was für Waffen gibt es denn? Also die ersten drei Waffen, das sind Pistols. Also man fängt immer mit Pistolen an, muss sich irgendwie hocharbeiten. Dann kommen die Submachine Guns, wie ihr hier schon seht. Dann die Shotguns. Dann die Carbines. Die Sturmgewehre. Die LMGs. Sniper und dann kommt zum Schluss noch ein Granatenwerfer, aber nicht der normale Granatenwerfer, sondern auch einen neuen. Der verschießt nämlich so, so eine Art sozusagen Handgranaten. Die ähm, liegen halt noch auf dem Boden und müssen noch explodieren. Und danach hat man nur das Messer und muss damit jemanden töten. Und dann hat man halt gewonnen. Auf jeden Fall, man spielt in Teams, obwohl man eigentlich nur äh, als einziger dann zum Schluss gewinnt. Da habe ich auch den Sinn noch nicht so ganz hinter verstanden, wieso, weshalb, warum sie das nicht einfach so als äh, Free for All machen. Naja, ist halt wahrscheinlich ähm, zu viel Action dann auf den Maps, weil die Spawns auch schon so nicht unbedingt so positiv sind und für den Game-Modus sprechen. Aber es macht wirklich Spaß. Es kann relativ schwer sein, wenn man später in die Runde reinkommt, ähm, zu gewinnen. Aber... Ich kann euch echt den Tipp geben, probiert so schnell wie möglich von den Pistols wegzukommen, weil dann habt ihr echt einen Vorteil. Weil wenn ihr wirklich so der erste seid, der jetzt die, die MP443 und die äh, Rafika erledigt habt und dann mit der Magnum rumrennt, dann habt ihr halt schon mal einen Vorteil, so auf der Distanz könnt ihr die wegholen. Sobald ihr halt die Submachine Guns haben, habt und ähm, die anderen, die Pistols, könnt ihr halt echt schon an Vorsprung gewinnen. Was gibt sonst noch für Game Modi? Conquest Domination, auf Deutsch Vorherrschaft. Es ist so, ja, wie in COD, ich will es nicht vergleichen, aber es ist halt so Herrschaft und ähm, funktioniert halt auch so. Man spielt in Achter Teams auf, also man kann auch am PC mehr mit mehr Leuten spielen, aber ich finde es mit 16 Leuten am besten. Man spielt zu acht in einem Team und es gibt halt drei Flaggen, die erobern sich ziemlich schnell eine feindliche Flagge zu neutralisieren braucht man 10 Sekunden alleine und das einnehmen dann also wenn die schon neutralisiert ist und dann zum eigenen Team sozusagen einzunehmen geht sehr sehr schnell dauert vielleicht eine, eine Sekunde oder so es geht extrem schnell und die Spawns also man kann bei Squadmates spawnen aber nicht an den Flaggen und sonst wenn man so spawnt wird man random zwischen den eingenommenen Flaggen gespawnt. Also man spawnt immer in der Nähe von eingenommenen Flaggen. Und ja, dann gibt es noch natürlich das normale TDM auf den Maps. Habe ich noch nicht gespielt, aber stelle ich mir auch ziemlich gut vor. Jetzt so allgemein zu den Maps. Ja, es gibt vier neue Maps. Einmal Operation 925. Wie ich, das ist so auch auf drei Ebenen aufgebaut. Finde ich eigentlich ganz schick. Macht mir relativ viel Spaß, aber im, Ga im Gun Game nicht so viel, eher in Conquest Domination. Dann Siba Tower, die ihr hier schon seht, das ist so ein Hotel, auch auf zwei Ebenen. Macht mir auch relativ viel Spaß, aber eher im Gun Game dann. Also ich habe da so meine äh, Vorzüge, welches mir mehr Spaß macht, welchen Spielmodus. Dann gibt es noch Scrap Metal, das ist sogar glaube ich auf noch mehr Ebenen, auf vier glaube ich. Das ist so eine Schrotthalle, macht auch Spaß, aber ist gewöhnungsbedürftig, habe ich mir noch nicht so dran gewohnt. Dunja Fortress macht mir persönlich am wenigsten Spaß, weil es da so viele kleine Räume gibt, die irgendwie zu viele 
Räume und Verstecke bieten und da findet man oft keine Gegner. Das ist echt ein bisschen scheiße und macht nicht so viel Spaß. So, wie ihr auch schon seht, zum Ende der Runde ist die Map dann auch wirklich schon ganz schön zerstört. Hier die neue Zerstörung, HD-Zerstörung und äh, ja, hier ein schönen No-Scope. Auf jeden Fall, die ist echt schon, das finde ich echt cool, weil zum Schluss ist die Map echt richtig zerruppt. Und bis dahin ähm, kann man es eigentlich ganz gut spielen. Also mir macht Close Quarters echt Spaß. Viele sagen ja, ah, COD, Abklatsch, finde ich gar nicht. Mir macht es, also schon irgendwo haben sie es übernommen, aber sie haben es viel besser umgesetzt, nach meiner Meinung. Und hier kommt jetzt auch schon der letzte Knife Kill. Und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Bis dann, haut da rein.